ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க நாங்கள் எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் ஃபஸ்ட் அதாச்சும் நம்ம வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய தேங்க்யூ அண்ட் ஒரு நல்ல ஒரு ஹாப்பி நியூஸ் நான் உங்களுக்கு எல்லாரும் கூட நான் ஷேர் பண்ணுறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சேனல் வந்துட்டு அவங்க எல்லாருடைய சப்போர்ட்னால தான் டுவெண்ட்டி கே சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நம்ம ரீச் ஆயிருக்கோம் ரொம்ப நன்றி அதாச்சும் எங்கள் ஃபேமிலி சார்பாக நீங்களாம் என்னோட ஃபேமிலி தான் பட் எங்கள் ஃபேமிலினா நாங்கள் நான் ஸ்ரீதர் என்னோட குழந்தைங்க நாலு பேர் சார்பாக ரொம்ப தேங்க்யூ அண்ட் நம்மளோட சேனல் இன்னும் நல்ல ஒரு லெவல் க்ரோ ஆகணும் அதுக்கு என்ன உங்களோட ஹெல்ப் எனக்கு கண்டிப்பாக வேணும் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச நிறைய வீடியோஸ் இருக்கும்ல அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட உங்கள் ஃபேமிலி கிட்டெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் என்னாங்கனா நம்ம சேனல் வந்துட்டு க்ரோ ஆகிறதுக்கு இது ஒரு குட்டி ஒரு ஸ்டெப் ஒரு ஸ்டெப் நீங்க எடுத்து வைக்கணும் அதை பார்த்துட்டு இன்னொருத்தங்க எடுத்து வைப்பாங்கல்ல ஸோ அப்படி கூட நம்ம சேனல் க்ரோ ஆகலாம் கண்டிப்பா அண்ட் போன வீடியோ ஆராதி ஆதித்யாவோட ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் அதாச்சும் ஒரு வயசு ஒன் இயர் ஜேர்னி வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் அண்ட் ரொம்ப நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ ஃபார் த பியூட்டிஃபுல் கமெண்ட்ஸ் நிஜமா ஆராதி ஆதியா ரொம்ப பிளெஸ்டாக இருக்கிறாங்க இவ்வளோ அழகான கமெண்ட்ஸ் கேட்குறதுக்கு ஸோ ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ எவ்வளோ தேங்க்யூ சொன்னாலும் அது வந்துட்டு மிக ஆகவே ஆகாது பட் கை கூப்பி தேங்க்யூ ஸோ மச்சுங்க இன்னையோடைய வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆராதியா தித்யா இல்லை ரொம்ப சாரி எதுக்குன்னா ரொம்ப முக்கியமான ப்ராடக்ட்ஸ் நான் உங்களை உங்ககிட்ட நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க ப்ராடக்ட்ஸ் தான் அதனால தான் இதெல்லாம் பார்த்தாங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே ஆக்கிடுவாங்க ஸோ அதுக்காக நான் பத்திரமா அப்படியே அவங்க தூங்குற நேரத்தில் அவங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு டூ டு த்ரீ வீக்ஸ் முன்னாடி எனக்கு வந்துட்டு ஒரு அமேசான் செல்லர் வந்துட்டு ஒருத்தங்க எனக்கு காண்டாக்டில் வந்தாங்க ஸோ அவங்க வந்துட்டு எப்படின்னா அவங்க நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துட்டு அவங்களோட மெயின் பிஸ்னஸ் வந்துட்டு ப்ராடக்ட்ஸ் அவங்க அவங்களோட பிராண்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும்ல அதை வந்துட்டு அமேசானில் அவங்க வந்துட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக இருக்கிறாங்க அதில் என்ன பண்ணாங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு இமெயில் அனுப்பியிருந்தாங்க ஸோ அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் நான் ரிவ்யூ பண்ணி சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ரெண்டு மூணு ப்ராடக்ட்ஸ் அனுப்பியிருந்தாங்க ஸோ அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருப்பேன் ஐ திங்க் அவங்க எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த பியானோ அதுக்கப்புறம் ஹேண்ட் பேக்ஸ் திருப்பி அந்த எல்இடி லேம்பா அப்படின்னு ரொம்ப நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துச்சு அண்ட் நிறைய பேர் எனக்கு அது சம்மந்தப்பட்ட நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க கொஸ்டின் கேட்டவங்களுக்குலாம் நான் அதை ரிப்ளை கூட கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ அதனால் அந்த அமேசான் செல்லர் அவங்களுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ஹாப்பி பிகாஸ் நல்ல ஒரு ஆடியன் ஆடியன்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் நல்லா இருந்ததுனால அவங்க வந்துட்டு மறுபடியும் என் கூட கொலாபரேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னாங்க அண்ட் அவங்கக்கிட்டே நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நான் யூஸ் பண்ணி பார்க்குறேன் எனக்கு கம்ப்ளீட்டாக எனக்கு ஓகேயாக இருந்தால் மட்டும்தான் நான் வந்துட்டு என்னோட பீப்புளுக்கு நான் வந்துட்டு வீடியோ ஷேர் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அண்ட் வந்து எனக்கு ஒரு வாரம் ஆச்சு நான் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்கு ரெண்டு ப்ராடக்ட்ஸுமே அதுதான் நான் இன்னைக்கு உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ ப்ராடக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நார்மலி நம்ம வீட்டிலலாம் வந்துட்டு இப்போ இந்தியாவில் வந்துட்டு இப்போ நம்ம ஃபோட்டோஸ்லாம் இருக்கும் இல்லை அங்கே ஃபோட்டோ ஃப்ரேம்ஸ் அது மாதிரிலாம் இருக்கும்ல என்ன பண்ணணும்னா இந்தியாவில் வந்துட்டு நம்ம வீடு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா செங்கல் சிமெண்ட்டு மண் இதெல்லாம் குழைச்சி தான் நம்ம வீடு கட்டுறோம் இல்லை ஸோ நம்ம வாலில் வந்துட்டு அந்த ஃபோட்டோ ஃப்ரேம்ஸ் ஃபிட் பண்ணணும்னா அதாச்சும் ஆணி அடிச்சுட்டு நம்ம பண்ணுறோம் அதெல்லாம் ஓகே பட் என்னதுனாலும் அந்த ஆணி வந்துட்டு உள்ளே பியர்ஸ் ஆகிறது ஆகிறது தானே எவ்வளோ அழகான செவராக இருந்தாலும் அந்த ஹோல் எப்போதுமே இருக்கும்ல அண்ட் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்துட்டு இந்தியா மாதிரி அந்த சிமெண்ட்னால் இல்லாட்டா பிரிக்ஸ் அதை மாதிரிலாம் வச்சு வீடு கட்ட மாட்டாங்க வெறும் அந்த ஹாலோ வுட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது மாதிரி தான் பிளாக்ஸ் அது மாதிரி தான் அதை வச்சு தான் அவங்க வந்துட்டு வீடு கட்டுறது இங்கே இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் கிடைக்கிற அந்த ஆணி வச்சுலாம் நம்ம வந்துட்டு செவரில் வந்துட்டு பியர்ஸ் பண்ண முடியாது புஷ்பின்ஸ் இருக்கும் பார்த்திங்களா அதை வச்சு தான் நம்ம இங்கே பியர்ஸ் பண்ண முடியும் ரொம்ப அழுத்தி அடித்தோம்னா அவ்வளோ செவர் வந்து சைட் டஃபானில் போய் விழுந்துடும் எல்லார் வீட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ ஃப்ரேம்ஸ் இதெல்லாம் தொங்க போடுறதுக்கு அந்த புஷ்பின்ஸ் மாதிரியோ இல்லைன்னா அந்த அதே சு அதே சிப்பின்ஸ் இருக்கும்ல ஸோ அதை மாதிரியோ அது மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கு ஒரு சூப்பர் சப்ஸ்டியூட
இது இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டுவெல் காக்டைல்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஒரு சிக்ஸ்டி புஷ்பின்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் நிறைய புஷ்பின்ஸ் இருக்குது அண்ட் இதை ஒட்ட வைக்கிறதுக்கு புஷ்பின்ஸ் வேணா இதை ஒட்ட வைக்கிறதுக்கு அதே சிப் ஸ்டிக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டபுள் பேக் ஸ்டிக்கர்ஸ் இருக்கும் தெரியுமாங்க அதுதான் இது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம கிட்ட ஃபோட்டோஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஏதாச்சும் இந்த வேர்டிக்கல் ஃபோட்டோஸ் ஹாரிசானல் ஃபோட்டோஸ் இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம ஃபோட்டோ ப்ரிண்ட்ஸ் வச்சுருப்போம் ஸோ அந்த ஃபோட்டோ வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் நான் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதை வந்துட்டு இதோட நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இதை வந்துட்டு இதோட ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு மேலே இந்த அதே சிஃப் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே புஷ் பின் வச்சுட்டு இந்த ஃபோட்டோவை ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ நம்மளோட கான்செப்ட் என்ன நம்ம வாலுக்கு எந்த டேமேஜுமே இல்லாமல் நம்ம எப்படி ஒரு ஃபோட்டோ ஃப்ரேம்ஸை வந்துட்டு நம்ம வாலில் எப்படி நம்ம டெக்கரேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை வந்துட்டு எப்படி நம்ம டைரெக்டாக நம்மளோட வாலில் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோன்னா நான் அந்த டபுள் பேட் ஸ்டிக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன்னு சொன்னேன்ல அந்த டபுள் பேட் ஸ்டிக்கர் வச்சுட்டு இப்படி பின்னாடி ஓடி நம்ம வாலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டா போதும் ஸோ இப்போ நிறைய டபுள் பேட் ஸ்டிக்கர்ஸ் எப்படின்னா அந்த வாலிலேருந்து நீங்கள் எடுக்கிறப்போ என்ன ஆகும் அந்த பெயிண்டோட சேர்ந்து வரும் பட் இந்த ஸ்டிக்கர்ஸ் உங்களுக்கு வந்துட்டு கண்டிப்பாக வரவே வராது ரொம்ப டெலிகேட்டாக எந்த ஒரு அந்த இதில் ஃபிக்ஸ் ஆகாமலே ரொம்ப நீட்டாகவே உங்களுக்கு வெளியே வந்துடும் ஸோ வெளியே இருக்க அந்த பேப்பர் எடுத்தாச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஃபோட்டோ எப்படி இருக்குன்னா இப்படி இருக்குது ஸோ இதில் ரெண்டு சைடில் நம்ம இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஒன்று இப்போ ரெண்டு சைடில் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இனி இதை வந்துட்டு நம்ம வாலில் அப்படியே ஒட்டிடலாம் இதில் வந்துட்டு நம்ம நார்மலி அந்த பிளாஸ்டிக்கில் இருக்க அந்த கொலாஜஸ் இருக்கும் தெரியுமாங்க எங்க வீட்டில் கூட நான் ஹோம் டூர் ஆர்கனைசேஷனில் காட்டியிருப்பேன் ஸோ அந்த கொலாஜ் மாதிரி கூட உங்கள் மனசுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் எப்படி உங்களோட ஃபோட்டோ நீங்கள் டெக்கரேட் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை வச்சு நீங்கள் இந்த டுவெல் பீசஸே நீங்கள் கண்டிப்பாக டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இப்போ வந்துட்டு இதில் ஹாரிஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேர்டிக்கல் ஃபோட்டோ நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இல்லை இதே இது அந்த ஹாரிஸ் ஆனல் ஃபோட்டோஸ் இல்லை குட்டி பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோஸ் இருக்குல்ல அது கூட ஒரு நாலு அஞ்சு ஃபோட்டோஸ் எந்த விதத்தில் வேணாலும் பண்ணிவிட்டு இதை வந்துட்டு நீங்கள் வாலில் ஸ்டிக் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒரு நாலஞ்சு ஃபோட்டோஸ் நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வாலில் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஓகேங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு என்னோடய வாலில் ஸ்டிக் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ ஒன்று காட்டுறேன் பாருங்கள் அதாச்சும் இப்போ நான் ஒட்டுனது எப்படின்னா நல்ல டைட்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்குது நான் ஒரு தடவை ஒட்டிட்டு அதாச்சும் இப்படி பிளேஸ் பண்ண வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக பிளேஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஸோ எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸகன் ஷேப்பில் பண்ணியிருந்தேன் பட் ஒரு இடத்துல மட்டும் ஏதோ ஒன்று இப்படி இந்த ஷேப்பில் மேலே வந்துட்டு அந்த கோன் மேலே திருப்பி இருக்கிற மாதிரி பண்ணியிருந்தேன் நான் ஸோ ஏதோ அது ஒன்று மட்டும் ஆர்டாக இருந்ததுனால எடுத்து மறுபடியும் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணேன் பண்ணப்போ கூட அதில் எதுவுமே ஒட்டவே இல்லை நீட்டாகவே அழகாக வந்துருச்சு பட் இந்த இது நல்ல டைட்டாக வாலில் ஃபிக்ஸ் ஆனதுனால கொஞ்சம் மெதுவாக கீழே இருந்துட்டு இப்படி ஸ்லைட் பண்ணிவிட்டு எடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாகவே வந்துடுது டை நல்ல திக்காக நல்ல நல்ல நல்லா ஸ்டிஃபாக நல்லாவே ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சுங்க கீழே விழுமோங்கிற பயம் கூட இல்லை கீழே விழுந்தாலும் உடையிறதுக்கு அந்த பயம் எதுவுமே இல்லை ஸோ இது வந்துட்டு வீட்டில் மட்டும் இல்லை உங்கள் ஆஃபீஸ் யூஸ் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ கிளாஸில் நீங்கள் வந்துட்டு இதை ஸ்டிக் பண்ணலாம் உங்களோட வால்ஸில் எதுலனாலும் இது வந்து ஒட்டும் என்னம்மா ஆ ஆராதியத்தையே நான் வரமாட்டாங்க இந்த வீடியோவில் இருக்க மாட்டாங்கன்னு நினச்சா நான் எழுந்துச்சிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் இதை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது மாதிரி என்னோடய வால் வந்துட்டு எந்த ஒரு டேமேஜ் எதுவுமே இல்லாமல் நீட்டாக நான் விட்டுட்டு நிறைய ஃபோட்டோஸ் எனக்கு ஒட்டணும்னு ஆசை இருக்குது பட் எனக்கு ஒட்ட முடியாதுன்னு நினைக்கிறவங்க வந்துட்டு இந்த இது கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்துட்டு ஆப் பண்ணலாம் இதோட ப்ரைஸ் லிஸ்ட் அதுக்கப்புறம் இதோட லிங்க் இது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ தட் உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் வாங்கணா கூட அது கண்டிப்பாக நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இது வந்து இந்த பாக்ஸோட பேக்கிங் கூட சூப்பராக பேக் பண்ணியிருக்காங்க அதை வச்சு கரெக்டாக
ஸோ அடுத்த ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேஜிக் ஃப்ளையோட மினி ஸ்விமிங் மிஷின் தான் அங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப நாளாக யோசிச்சு வச்சுட்டே இருந்தேன் நம்ம எப்படியாச்சும் ஒரு ஸ்விமிங் மிஷின் வாங்கணும் சீக்கிரம் வாங்கணும் தைக்க தெரியுமா மாமா கேட்டால் எனக்கு தெரியாது பட் மெயின் ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே யூஎஸில் இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு ட்ரெஸ்ஸில் என்னவாச்சும் நீங்கள் ஆல்டர் பண்ணணுனாலோ இல்லாட்டா ஏதாச்சும் ஸ்டிச் வந்துட்டு ஏதாச்சும் கிழிஞ்சிருந்துச்சுனாலோ அதை நம்ம மறுபடியும் தைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா அது எங்கேயாச்சும் கொண்டு போய் நீங்கள் கொடுத்து ஸ்டிச் பண்ணணும்னா குறைஞ்சது ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் டாலர் நீங்க கண்டிப்பா செலவு பண்ணி தான் ஆகணும் அதுக்காகவே நம்ம வீட்டில் ஒரு சிவிங் மிஷின் வச்சு படிச்சு பார்க்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப நாள் எனக்கு தோணும் பிகாஸ் நான் நிறைய இடத்துல இங்கே கேட்டு பார்த்துருக்கேன் ஸ்டிச்சிங் சார்ஜஸ் யூஎஸ்ல ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் தான் ஸோ அதுக்காகவே தான் இந்த மினி சிவிங் மிஷின் எனக்கு வீடு தேடி வந்திருக்குது அண்ட் இதோட ஃபீச்சர்ஸ் தான் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சது எதுக்குன்னா பிகினர்ஸ்க்கு வந்துட்டு இப்போ நல்ல ஸ்டிச்சிங் அதாச்சும் சிவிங் தெரிஞ்சவங்களுக்கு வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு இந்த பேசிக்ஸ் இது எல்லாமே நல்லா தெரியும் இல்லைங்க பட் பிகினர்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அவ்வளோ தெரியாது அவங்களுக்கு இந்த மிஷின் வந்துட்டு ரொம்ப ஹேண்டியாக இருக்கு ரொம்ப நல்லா தைக்கிறது கூட எந்த ஒரு பயம் இல்லாமல் நம்ம தைக்கலாம் ஃபஸ்ட் நான் இந்த ஸ்விங் மிஷினில் இருக்கிற இம்பார்ட்டண்டான ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் சொல்லிடுறேன் நான் ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இங்கே ஒரு பாபின் போட்டு தான் எனக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு ஸ்விட்ச் போர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் சென்டரில் இருக்க ஸ்விட்ச் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபுட் பெடலுக்கும் உங்களோட ஹேண்ட் பெடல் ஐதர் நீங்கள் வந்துட்டு ஃபுட் பெடல் வச்சுட்டு ஆன் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டா அதுலேயே அவங்களோட அந்த ஃபுட் பெடலில் வந்துட்டு தனியாக நீங்கள் டிஸ்மேண்டில் பண்ணிவிட்டு டையில் வச்சுட்டே நீங்கள் வந்துட்டு பெடலில் ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அப்படி கூட இதில் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதோட ஆப்ஷன் தான் இங்கே சென்டரில் இருக்குது அண்ட் கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹை ஸ்பீட் லோ ஸ்பீட் உங்களோட மிஷின் அதாச்சும் உங்கள் ஸ்டி ட்ரெஸ் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணுறப்போ அது வந்துட்டு ஹை ஸ்பீடில் இருக்கணுமா இல்லை லோ ஸ்பீடில் இருக்கணுமா நீங்க <laughs> ஒரு <laughs> ஸோ துணியோட லென்த் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இதை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுறப்போ ஓகே ஸோ இந்த டைரெக்ஷனில் இருக்கும் ஸோ நம்ம கிளாத் இப்படி வச்சுட்டு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு வந்து நமக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் அது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது நமக்கு தேவையில்லாதப்போ நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ரிமூவ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த எவ்வளோ ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் பார்த்தீங்களா ஓகே அண்ட் கீழே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு பேக்கிங்கில் வர்றப்போ எப்படி இருக்குன்னா இது க்ளோஸ்டாக தான் வரும் அப்புறம் தான் நீங்கள் வந்துட்டு அதை ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணணும் பேட்டரியில் ரன் ஆகிற ஒரு சிவிங் மிஷின் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நாலு டபுள் ஏ பேட்டரிஸ் இருக்குல்ல அது இதில் நம்ம போட வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதுவும் நான் காட்டிடுறேன் நான் உள்ள போட்டுட்டேன் ஏற்கனவே நான் காட்டிடுறேன் உங்களுக்கு ஸோ நாலு டபுள் ஏ பேட்டரிஸ் இருக்கும் இல்லாங்க அதுதான் போடணும் அதாச்சும் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் வந்துட்டு ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கிற மாதிரி போட்டுக்கணும் இதில் ஓகே நான் இதில் வந்துட்டு த்ரெட் நான் எப்படி ஸ்பெண்டில் பண்ணியிருக்கேன் நான் காட்டுறதுக்கு முன்னாடி இதுவும் இதோடையே வந்தது தான் இதில் இந்த மிஷினுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்குது ஸோ ஒரு டுவெல் கலர்ஸ் பாபின் த்ரெட்டோட பாப் ஓகே ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெல் கலர்ஸ் வந்து த்ரெட் ஸ்பிண்டில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எல்லா கலர்ஸுமே இது இருக்குது பாபின்ஸ் மெட்டல் பாபின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ்டீன் மெட்டல் பாபின்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு நீடுல்ஸ் அதாச்சும் நமக்கு எந்த சைஸில் இருக்கணுமோ அந்த நீடுல்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் இது ஒரு மெஷரிங் டேப் திருப்பி ஒரு சிசர் கொடுத்துருக்குறாங்க இது என்னதுக்குன்னா நமக்கு ஒரு சில பேருக்கு வந்துட்டு நீடுல்ஸ் வந்துட்டு கரெக்டாக அதாச்சும் அந்த ட்வைன் வந்துட்டு நீடுல்குள்ளே நமக்கு போடுற விசிபிலிட்டி ரொம்ப கம்மியா இருக்கும்ல ஸோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த இது நல்லாவே ஹெல்ப் பண்ணும் அதுக்காக தான் இது நீடுல்ஸ் தான் ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படும் பிகினர்ஸ்க்கு எதுக்குன்னா நம்ம பிகினிங் ஸ்டேஜில் தைக்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு எந்த சைடில் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுறோம் கிளாக் வைஸ்லேயா ஆன்டி கிளாக் வைஸ்லேயாங்கிறது நமக்கு தெரியாமலே நம்ம பண்ணிட்டு இருப்போம் பார்த்தீங்களா ஸோ என்னாகும் அந்த நீடுல் உடஞ்சி போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி கேஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நிறைய நீடுல்ஸ
ஒரு குட்டி செட்டை மெட்டல் பாபின் மறுபடியும் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு நாலு பாபின்ஸ் அதாச்சும் பிளாக் கலர்லேயும் ஒன்று ஒயிட் கலரில் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க அதோடையே நம்ம அந்த விசிபிலிட்டிக்காக அந்த நீடல்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணுவோம் தெரியுமா அந்த இது ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க இதை தவிர்த்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு மெட்டல் பாபின்ஸ் கூட கொடுத்துருக்காங்க அதுக்குள்ளாடி வந்துட்டு நூல் எதுவுமே இல்லை சும்மா பிளெயினாக தான் இருக்குது நான் எடுத்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு வந்துட்டு இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு இதை எப்படி இந்த த்ரெட்டை இன்சர்ட் பண்ணுறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு இதை கிளியராக புரியலைனாலும் இந்த மிஷினோடையே உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேப்பர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதுலேயே அவ்வளோ கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க நான் அதை பார்த்து தான் படித்தேன் ரெண்டு பேப்பர்ஸ் வந்திருக்கோம் மறக்காமல் ஒரு பேப்பர் இல்லைனாலும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்துட்டு அவங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்கள் எனக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேப்பர்ஸ் இல்லைன்னு சொன்னிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அனுப்பி வைப்பாங்க பிகாஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு பேப்பரில் வந்துட்டு எப்படி அதாச்சும் அந்த த்ரெட் ஸ்பிண்டில் வந்துட்டு எப்படி பண்ணலான்னு காட்டியிருக்குது அண்ட் இந்த ஒரு குட்டி பேப்பர்ல வந்திருக்கிறது தான் அதாச்சும் இந்த பாபின்ல இருந்து எப்படி கொண்டு வருதுங்கிற மேனுவல் வந்துட்டு இதுல தான் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு பேப்பர்ஸ் இருக்குதா நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படி நான் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இதில் குட்டி குட்டி நாட்ச் கொடுத்துருக்காங்க தெரியுதா உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு நாட்ச் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த குட்டி நாட்சஸ் வழியாக எடுக்க போகிறோம் இந்த நாட்ச் வழியாக எடுத்தாச்சு ஃபர்ஸ்ட் நாட்சில் எடுத்தாச்சு திருப்பி திருப்பி இப்படியே மேலே கொண்டு வந்து இந்த மேலே உள்ளதில் எடுத்தாச்சு திருப்பி மறுபடியும் இங்கே ஒரு குட்டி நாச்சு இருக்க பார்த்தீங்களா அதில் எடுக்க போகிறோம் இதுலேருந்து எடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ மேலே ஒன்று தெரியுது பார்த்தீங்களா அதுக்கப்புறம் இங்கே கீழே ஒன்று தெரியுதா இந்த தெரியுது பார்த்தீங்களா இந்த நாச்சு வழியாக எடுக்க போகிறோம் திருப்பி இங்கே ஒரு நாச் இருக்குது அதுக்கு நம்ம எடுக்க போகிறோம் இது வந்துட்டு கீழே இருந்துச்சுன்னா இந்த பாபினை நீங்கள் வந்துட்டு ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா இது மேலே ஆயிரும் கொஞ்சம் கீழே பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் இதை இன்சர்ட் பண்ண முடியும் எடுத்தாச்சு இப்போ மறுபடியும் இப்போ நம்ம இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் முடிச்சிட்டோம் கீழே நீடுல்ஸ்க்குள்ளாடி தான் நம்ம இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் நீடுல் இருந்தால் இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ இந்த இது வழியாக நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் உள்ள ஒரு மெட்டல் பாபின் இருக்குது இதோடைய நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அப்போ ஃபினிஷ் ஆகுதோ அதே நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் இதில் ரொம்ப முக்கியமானதாக இன்னொரு ஃபீச்சர் என்னென்னா இருக்குது ஸோ நம்ம நார்மலி சிசர் வச்சு கட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு பதிலாக எங்கள் சைடில் வந்துட்டு இங்கே ஒரு குட்டி கட்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இப்போ நான் காட்டுறேன் பார்த்தீங்களா இப்படி கட் பண்ணி எடுத்துகிறோம் நான் இதில் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணணுங்கிற கட்டுறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜ் அதாச்சும் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணணும் ரொம்ப டீப்பாலாம் இல்லை ஸ்டிச்சிங்னா இனிஷியல் பிகினர்ஸ்க்கு வந்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதில் முக்கியமானது ரெண்டு சொல்ல மறந்துட்டேன் நான் ஒன்று வந்து எப்படின்னா இங்கே ரெண்டு பவர் அவுட்லெட்ஸ் இருக்குது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டைரெக்டாக நம்மளோட பவர் கேபிள் அது அண்ட் இன்னொன்று மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் பெடலோடது ஸோ இப்போ நான் இதுதான் என்னோடய பவரோட பின் இது அது கீழே போகணும் அதுக்கப்புறம் ஃபுட் பெடல் வந்துட்டு இந்த இருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த ஃபுட் பெடலோட பின் வந்துட்டு கையில் இருக்குது ஸோ இதை வந்துட்டு மேலே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஷாப்பிங் மிஷினுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாதிரி குவாலிட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் வந்துட்டு அப்ளிகபிளாக இருக்கும் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலிஸ்டர் காட்டன் அதுக்கப்புறம் லினன் ஈஸியாக இருக்கும் திருப்பி சில்க் மெட்டீரியல்ஸ் அது இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லாவே ஈஸியாக இருக்கும் பட் இலாஸ்டிக் மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் பிகினர்ஸ் வந்துட்டு முதல்ல வந்துட்டு நீங்கள் அந்த பாலிஸ்டர் மெட்டீரியலோ இல்லாட்டா அந்த காட்டன் மெட்டீரியலோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்துட்டு கொஞ்சம் நாள் நீங்கள் வந்துட்டு நல்ல ஒரு ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு தெரியறதுக்கு ஒரு ஐடியா வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்துட்டு இலாஸ்டிக் மெட்டீரியல் ஸ்டிச் ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு ஸ்டிச் பண்ணி காட்டுறேன் ஒரு குட்டி கிளாத் என்கிட்ட பாப்பாங்களோட பழைய ஃப்ராக் இருந்துச்சு அதில் வந்துட்டு எப்படி இதை ஸ்டிச் பண்ணுதுங்கிறத அந்த சாம்பிள் மட்டும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன்
ஓகேங்க ஸோ நான் வந்துட்டு இந்த மெட்டீரியலில் ஸ்டிச் பண்ணேன் இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாலிஸ்டர் இருந்துச்சு ப்ளஸ் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட் போட்டிருந்துச்சு அதனால் ஃபஸ்ட் நீடில் உடஞ்சி போச்சு எனக்கு ஸோ இது நான் தான் கவனிக்காமல் தச்சிட்டேன் பின்னாடி வந்துட்டு இந்த இதை மாதிரி இன்டர் க்ராஸ் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணியிருக்காது நான் கவனிக்கலை சும்மா இதுக்கு மேலேயே அடிச்சுட்டு இருந்தேன்னா அதில் இருந்தால் நீடில் கூட உடஞ்சி போயிடுச்சு ஸோ அது மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கோங்க அண்ட் அடுத்தால் திருப்பி ஒரு ஒயிட் கிளாத் எடுத்து நான் ஸ்டிச் பண்ணி காட்டியிருக்கிறேன் இது நிறைய ஸ்டிச்சஸ் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் நான் இது வரைக்கும் அதை பண்ணது இல்லைல்ல ஸ்டிச் பண்ணது இல்லைல்ல ஸோ எனக்கு அதை வச்சு அப்படியே நம்ம மூவ் பண்ணணுமா இல்லை என்னென்னு தெரியவே இல்லை திருப்பி கடைசி ஸ்டிச் தான் இதில் கரெக்டாக வந்திருக்குது இந்த வந்திருக்குது பாருங்கள் இதுதான் கடைசி ஸ்டிச் இன்னும் கொஞ்சம் கரெக்டாக வரணும் கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து நம்ம படித்தோன்னா சரியாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் கடைசியாக நான் பண்ணது ஸோ கொஞ்சம் அப்படி எப்படி கொஞ்சம் ஓகே இல்லாமல் இருக்கும் பட் எப்படியாச்சும் நம்ம இனி ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் கண்டிப்பாக என்னமாச்சும் உங்கள் கூட நான் ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே ஏதாச்சும் வீடியோ பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இதுதான் மேஜிக் ஃப்ளையோட ஸ்விமிங் மிஷின் அண்ட் இதுதான் அன்னைக்கு நான் ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்ச ரெண்டு ப்ராடக்ட்ஸ் இதுதான் இந்த ப்ராடக்டோட டிஸ்கிரிப்ஷன் அதை வச்ச லிங்க் அண்ட் ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் அது கூட நான் என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த லிங்க் இதெல்லாம் நீங்களே இதுலேருந்தே பார்த்துக்கலாம் இந்த வீடியோ நான் இதோட ஃபினிஷ் பண்ணுறேன் உங்கள் ரெண்டு உங்கள் எல்லாேருக்கும் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம லைக் ஷேர் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் நாளைக்கு இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட நான் உங்க